everybody very very happy saturday morning to each one of you um i hope we're able to make this experience of premiere videos enjoyable for you all i hope sabhi educators jinne aapke liye videos premiere ki hai uh, these videos are trying to help you during this time jab hum log live stream nahi kar rahe hain so i hope that this experience is great for you all and uh, well it is uh, it is saturday today and सैटरडे का मतलब होता है फन और मज़ा तो बिल्कुल सही बात है इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आज फन और मज़े के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई रखी है ठीक है तो हम लोग आज करने वाले हैं गाइस ईडियम्स की क्विज और फिर करने वाले हैं आइडेंटिफाइंग लोगो सो आई नो अगर ये एक लाइव सेशन होता तो हमको बहुत मज़ा आता हम लोग यू नो बहुत सारी गप्पे मारते बहुत सारी बातें करते बट या आई जस्ट वॉन्ट टेल यू अगर आई रिली मिस यू ऑल इन दिस सेशन एंड nothing can compensate your absence because it's because of you guys that i enjoy doing this session uh during i i enjoy doing my live sessions with you also yeah that's about it and uh, well uh, here we are today to start this idioms plus identifying logos quiz so let's go ahead guys and introduce myself acha by the way before we start तो आज क्या होने वाला है ईडियम्स की क्वेज होने वाली है गाइस हमारे पास टेन क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड एज यूजुअल यू विल गेट थर्टी सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन तो जैसे हमेशा होता है हम इसे ही करेंगे थर्टी सेकंड्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए टेन क्वेश्चन होंगे एंड आई वॉन्ट कि आप लोग नोट डाउन उसको जरूर करें डेफिनेटली नोट डाउन डो मिस आउट एंड आइडेंटिफाइन लोगोज में अगेन एक जो है आपकी टेन क्वेश्चन की फन क्विज है जिसमें आपको थर्टी सेकेंड्स मिलेंगे उसको तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है Okay, cool. Uh, so here it is, guys. Most welcome to your English educator session. My name is Sonam Sudha, and I'm your English educator. And here I am to teach you all English, or rather, I'd say to learn a lot of English from you. Yeah. Okay. So on Academy Classics ka Telegram channel, agar aap logon ne join nahi kiya hai, usko zaroor join kare. Iska link description box mein hai. Um, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे हर एक सेशन के देन दे समथिंग ऑल इज बाग्स बाउंड अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड देन गाइस अन एकेडमी आस्क अ डाउट इफ यू अगर आपको कभी भी कोई भी सवाल पूछना है तो आप यूज कर सकते हैं आस्क अ डाउट और आस्क डाउट में क्या है कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट एनी टाइम थ्रू आउट डे और आपको मिलेंगे जवाब में वीडियो सोल्यूशन इन इंग्लिश एंड हिंदी और आपको जो सोल्यूशन मिलेंगे गाइज वो बहुत ही इंस्टेंट होंगे और एक्यूरेट होंगे नाउ इज जस्ट लाइक हैविंग अ टीचर राइट इन फ्रंट ऑफ यू राइट सो दैट्स वॉट इज बेसिकली आस्क डाउट दैन गाइज हेयर इट इज हाउ यूज आस्क डाउट ग्रो दिन अकेडमी आप क्लिक कर आस्क डाउट फिर उस पर क्लिक करने के बाद में आप डाउट का एक पिक्चर क्लिक करें फिर उस पिक्चर को क्रॉप करें अपना सब्जेक्ट मैच करें और फिर अपना क्वेश्चन भेज दें नो टाइम यू विल गेट एन आंसर ना ये जस्ट गाइस ओ नहीं ये कलर एडियम्स नहीं है सॉरी इग्नोर दिस इग्नोर दिस दीज आर नॉट कलर एडियम्स तो गाइस आज हम करने वाले हैं एडियम्स की क्वेज जिस मैंने आपको बताया इसके अंदर हैं टेन क्वेश्चन और मैं इससे ज़्यादा ऊँचा नहीं बोल सकती हूँ जिस टू लेट यू नो दैट my thought is almost choked doing live and recording premiere videos for you all so yeah, i'm i'm almost choked so i cannot speak louder than that and uh, well uh, 10 questions and 30 seconds for each question okay guys are you all ready to start the quiz bahut hi interesting interesting se idioms aane wale hain they're going to come your way or या मैं तो बोलूँगी अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी या पेन साथ में नहीं रखा है तो वीडियो को पॉज करें अपना कॉपी पेन लाए देन स्टार्ट क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ इफ यू रियली वॉन्ट लर्न समथिंग ओके कूल सो गाइज यूर जस्ट लेट एस स्टार्ट एट दी काउंट ऑफ वन टू थ्री एंड द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस दी काउंट तो यहाँ पे आपको लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मीनिंग चूज करना है इन सभी ऑप्शन में से इडियम्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इंग्लिश में बिकॉज आप जितने भी इडियम सीख लें कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको कम पढ़ ही जाएंगे टू एक्सप्रेस बिकॉज यू नो जैन दे हमारे पास इतना कुछ होता है एक्सप्रेस करने के लिए 
So, well, English is like I always say, it is a language which is less to with the abundant vocabulary. And there are a lot of idioms and a lot of phrases need to expect. So, there is a phrase that leave no stone unturned. So, when you leave no stone unturned, it just means that you are making every possible effort to make whatever you wish you to make that thing happen you are making every possible effort to make that happen right so that is what is meant by to leave no stone unturned so the detective left no stone unturned means that um you know he used all available means yani ki jo bhi unke um you know zariye the unke paas jo bhi unke paas means available the he was sorry means used ki yani ki the detective really 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 made all the possible efforts to make make the particular thing happen so when you leave no stone unturned you are putting all the possible efforts or using all the available means to make anything done right so 30 seconds please note it down I'm sure you all have noted down. Chali guys, question number two. Let's see count of one, two, three, and four. The authorities took him to task for his negligence. So, of course, एक तो idiom का मतलब खुद में तो होता ही है. दूसरा आप हमेशा sentence से भी आप you know gauge कर सकते हैं, guess कर सकते हैं कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है. Right. Took to take somebody to task. इसका क्या मतलब? Well, when you take somebody to task, है तो आप ये ना ये question देखें. The authorities took him to task for his negligence. तो negligence का मतलब क्या होता है? Carelessness. The authorities dash for his negligence. तो मतलब आप सोचो कि अगर आप कहीं पे भी carelessness करोगे, तो जो भी अथॉरिटी मान लो आपका स्कूल ही है आपके फ्रेंड्स कुछ भी है तो क्या रिस्पॉन्स होगा ऑफ कोर्स यू बी टेकन टू टास्क राइट एंड यू बी टेकन टू टास्क मीन्स आपको उस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा राइट सो यहाँ पे आप देखें या आपको उस चीज़ के लिए गुस्सा किया जाएगा देखिए लेट्स चेक आउट दप्शन गिव एम एडिशनल वर्क नो सस्पेंडेड हिज असाइनमेंट नो रेप्रमांड एम रेप्रमांड का मतलब क्या होता है डांट ना टू इन यू रेप्रमांड समबरी यू यू स्कोल सम So uh, the authorities took him to task means the authorities reprimanded him. So when you reprimand somebody, you scold somebody. So yeah, you scold down to the you scold somebody. So yeah, that's about it. The authorities took him to task for his negligence. The authorities reprimanded him. Is the right answer here? Chali. But I would say a sentence banai. Let's say if I have to make a sentence banana, I'm going to to take him. Take somebody a task to task. I'll say I took him to task for not completing the project in time. Okay, cool, lovely. Chilly guys. Question number three, at the count of one, two, three, and four. चलो पहले तो ये statement पढ़ो आप लोग अच्छे से Okay, lovely. So, in spite of the immense pressure exerted by the militants, the government has decided not to give in. So, 
कल को स्टेटमेंट पढ़ा उसका भी तो इमेंस प्रेशर एग्जर्ट था दी मिलिटेंट्स तो मिलिटेंट्स जो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया है राइट उसके बावजूद द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नॉट टू गिव इन गिव इन मीन्स द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड नॉट टू मतलब आप स्टेटमेंट के हिसाब से देखें द गवर्नमेंट इज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन यानी कि उसके बावजूद तो आपको स्टेटमेंट से क्या समझा था उसके बावजूद गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि दे विल दे विल नॉट गिव इन टू देर डिमांड गिव इन टू समीज डिमांड मीन्स कि आप उनकी बातों को नहीं मानोगे तो गिव इन वेन यू गिव इन टू समीज डिमांड इसका मतलब आप किसी की बातों को अंडर प्रेशर आकर मान रहे हो तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन पर इतना प्रेशर है पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो उनके डिमांड्स को नहीं मानेंगे राइट दे विल नॉट गिव इन टू देर डिमांड सो यहाँ पे आप देखें <coughs> आपके ऑप्शन तो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सीड सेकेंड माई पेंटा ओके ऑप्शन है एक्सीड ठीक है तो एक्सीड का क्या मतलब होता है एक्सीड का मतलब होता है टू अग्री टू को मान जाना दैट इज वॉट इज मेन दैट एक्सीड ठीक है तो ऑफकोर्स वी ऑल नो यहाँ पे आंसर तो एक्सीड होगा बट नाउ लेट्स चेक आउट यील्ड वैसे तो यील्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं देखो या मुझे लगा इसका आंसर एक्सीड है बट नो इसका आंसर है यील्ड देखिए एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज को मान जाना बट यील्ड और एक्सीड में क्या फर्क है यील्ड का मतलब है When you surrender, okay? So under pressure, man, jana is yield or exceed. मतलब हो गया आपने किसी की बात ऐसे ही मान ली जैसे मैं आपको बताती हूँ दोनों में slight से reference है agree to, agree to a demand, request or a treaty. The authorities did not exceed to the strikers. So जब आप किसी चीज को एक demand को request को आप मान जाते हो that is when you exceed to it. But Um, you know uh, ये जो आपका yield होता है to give away to arguments demands or pressure जब आपके अंदर ऊपर immense pressure पड़े तो ये तो yield और एक सील्ड में एक सील्ड एक सील्ड और yield में फ़र्क है बहुत फ़र्क है under immense pressure जब आप surrender कर देते हो you yield to the pressure but if you exceed it that means you are agreeing to a demand मतलब एक request आपको की थी you exceeded it ना आपने मान ली राइट सो यहाँ पे यील्ड इज राइट आंसर नॉट एक्सीड माय अपॉलॉजीज मतलब आई वांट कि आप लोग थर्टी सेकंड्स लेकर ये जरूर नोट डाउन करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है चलिए टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन यील्ड एंड एक्सीड बहुत डिफरेंस मतलब देर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द टू ऑफ दैम बट देन इट इज अ वेरी वेरी गेम चेंजर्स ऑल ऑफ द डिफरेंस ऐसा ही यील्ड का ही एक मैं भी जिस पर रीड आउट कर रही हूँ तो यील्ड का ही एक सिमिलर मीनिंग वर्ड है कैप्चुलेट राइट सो कैप्चुलेट का भी मतलब क्या होता है सीज टू रेजिस्ट एन ऑपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड और यील्ड सो अगर यहाँ पे कैप्चुलेट होता तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं राइट द पेट्रेट एग्जाम्पल देखिए पेट्रेट हैव टू कैप्चुलेट टू दिनिमी फोर्सेज सो कैप्चुलेट का भी मतलब होता है अंडर इमेंस प्रेशर जब आप किसी की डिमांड्स को ना चाहते हो या फिर मान लेते हो यू कैप्चुलेट ठीक है यू हैव टू कैप्चुलेट टू दिचुएशन दैट मीन्स यू यू यील्ड अंडर प्रेशर और यू सरेंडर तो एक्सीड में और एक्सीड भी आप मानते हो बट इट्स नॉट एज मच अंडर प्रेशर बट विद यील्ड इट इज टू मच अंडर प्रेशर चलेगा इस क्वेश्चन नंबर फोर ओके कूल सो टाइम आप हो चुका है गाइस जस्ट अ सेकेंड आई जस्ट या वेरी मच हियर ओके सो देर जस्ट 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 गिव मी अ सेकेंड गाइस
Okay, cool. Their business is now on its last legs. Their business is now on its last legs. Is ka kya matlab hai? To is ka hi matlab hai. First of all, let's let's understand. To ye jo apni statement hai, isse to aapko kuch zyada pata nahi chalega. To yahan par kya matlab hai? Is is you know statement ka basically kya matlab hai? Statement ka matlab hai when when something is on its last leg, that means ki wo bilkul apni end stage par. तो अगर आप यहाँ पे देखें about to fructify fructify का मतलब होता है अभी फलने वाला है यानी कि अभी grow करने तो नहीं that's completely opposite about to perish perish का मतलब होता है जो भी खत्म होने वाला है मतलब मिटने वाला है या सड़ने वाला है या end होने वाला है that is what is perish तो of course their business is now on its last legs का मतलब है it's about to perish this is the right option here option number B ठीक है जी so Take your time, 30 seconds and move it down. Okay. Hello guys, question number five at the count of one, two, three, and four. He went back on his promise to vote for me. So, so cheese, the camera. मैं जब ये मैं ये कुछ आपके लिए बना रही थी, I got a little confused with this question, with this idiom. Okay, I went back on his promise to he went back on his promise to vote for me. तो यहाँ पे when you go back on your promise, that means आप promise करके छोड़ देते हो, यानी कि आप अपना promise नहीं निभाते, अपना वादा पूरा नहीं करते हो. तो he went back on his promise to vote for me, यानी कि he withdrew. यानी कि उसने अपना वादा जो मुझसे किया था वो नहीं निभाया। So he went back on his promise to vote for me means he withdrew from his promise. So withdrew here is the right answer. I think this was pretty easy, pretty simple. Thirty seconds, no data. Where guys were halfway through the quiz. Were halfway through the quiz, guys. Okay, cool. He went back on his promise to vote for me. That means, like, I, I, it means you would when you withdraw, when you don't follow your promise. So that means you go back on your promise. So, like, guys, question number six at the count of one, two, three, and four. Mujhe na is word ki sirf ek bari. हाँ, cool। मैं बताती हूँ। एक मिनट। जो सिर्फ इसकी अमाक। ठीक है। तो the old beggar ran amak and began to throw stones at the passerby. Now of course I think statement पढ़ गया आपको काफी idea लग गया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप ये statement देखें यहाँ पे क्या कहा गया है the old beggar यानी कि जो बूढ़ा बेगर था, he ran amok and began to throw stones at the passerby. So here it is, the old beggar ran amok. तो ran amok का मतलब होता है या amok या amok भी बोलते हैं इसको. Ran amok means 
पागलों की तरह भागने लग जाना इधर से मान लो कि अभी आप कहीं रोड पे कुछ शॉपिंग कर रहे हो बाहर में मार्केट में नॉन ऑफ सडन कहीं से आपको पता चलता है दैट यू नो देयर इज अ देयर इज अ बॉम्ब प्लांटेड समवेयर ऑफ कोर्स पीपल आर गोना रन अ मॉक पीपल आर गोना रन नॉट अ मॉक एक्चुअली अ मॉक पीपल आर गोना रन अ मॉक बिकॉज़ पीपल आर गोना रन अ मॉक व्हाई बिकॉज़ दे आर यू नो कंप्लीटली they are they are being so freaked out they are so hysteric about the fact that there is a bomb rakha gaya hai so wahi baat hai so when you the old beggar ran a mock means he began to run about wildly so i say jangliyon ki tarah pagalon ki tarah bhagte jaana that's what is meant by to run a mock theek hai i just mujhe ek confusion hai because mujhe yaad aa raha hai ki maine ye word na a mock padha tha so is a mock different from a mock running a mock ye hai a mock a mock so yeah, both the pronunciations are invariably correct so maybe maybe we have a we have a mujhe bas ye check karna hai a mock aur a mock ki kya hai anyhow guys you question number 7th at the count of no did you note it down i think no down kar liya hoga aap logo ne so question number 7 at the count of 1 2 3 and go okay गुड ठीक है कन्फ्यूजन क्लियर हो गई मेरे दिमाग में मैं बताती हूँ क्या चीज़ मुझे कन्फ्यूज़ कर रही थी ओके कूल बिफोर वी डू दिस मैं बताना चाहती हूँ पिछले क्वेश्चन की तो मैंने एक बार ही ना एक नॉवल पढ़ते हुए पढ़ा था ये वर्ड अमोक ठीक है और अभी मैंने ये पढ़ा अम्मा दोनों का मीनिंग सेम है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है तो मैं थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंट था आई वाज लाइक लिटिल कंफ्यूज कि आर दीज वर्ड्स दी सेम और इज इट की इज की पास्ट फॉर्म है और व्हाट बट देन आई रियलाइज्ड कि ये दोनों ही स्पेलिंग्स इस वर्ड के लिए बिल्कुल सही है और इनकी प्रोनाउंसिएशन अमोक या अमक कुछ भी हो सकती है दोनों ही सही है दिस वाज द कंफ्यूजन जो मैं सर्च कर रही थी ये करते करते बट एनीहाउ आई गेस इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ लेट्स डिस्कस दिस आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ टाइम व्हेन आई वाज अप विदाउट रेफ्रिजरेटर तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें कि कंसीव का मतलब क्या होता है कंसीव का मतलब होता है कोई चीज़ को क्रिएट करना कोई चीज़ को बनाना दैट इज दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ कंसीव नाउ अब यहाँ पे आपने इसको यूज कैसे किया है आई कैनॉट कंसीव ऑफ अ टाइम नाउ यू के नॉट मेक टाइम कैन यू यू के नॉट मेक टाइम यू के नॉट क्रिएट टाइम टाइम इज बिन देयर एवर सेंस राइट यू के नॉट यू के नॉट क्रिएट टाइम बट But here in the context of this sentence, I cannot conceive of time. मतलब मैं ऐसा कोई टाइम के बारे में सोच नहीं सकती हूँ या सोच नहीं सकता हूँ जब मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं था तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से सर आई थिंक दैट यूज दिस वर्ड वेरी वेरी ब्यूटिफुली हियर यूजली डोंट फाइंड सच अ ब्यूटिफुल यूज इट बट देव यूज इट वेरी वेरी ब्यूटिफुल हियर आई कैन नॉट कंसीव ऑफ अ टाइम एंड आई वॉज विदाउट अ रेफ्रिजरेटर तो मैं ऐसे रेट टाइम के बारे में सोच नहीं सकता हूँ सोच नहीं सकती हूँ जब मेरे पास एक फ्रिज नहीं था तो कंसीव ऑफ अ टाइम का मतलब होता है यू कैनॉट कंसीव ऑफ अ टाइम मीन्स आई के नॉट इमेजन अ टाइम वेन आई वॉज विदाउट रेफ्रिजरेटर सो यहाँ पे इमेजन इज दाइट आंसर ठीक है जी सो या इफ यू विश यू कैन नॉट अ टाइम टेक अ टाइम प्रेमिया वीडियोस के वजह से कम से कम मैंने आप लोगों को इतने सारे इडियम्स करा दिए होंगे आई नॉट श्योर आपको इनमें से कितने सारे याद रहेंगे ओके चले गाइस क्वेश्चन नंबर एट है दी काउंट ऑफ वन टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का क्या मतलब 
सकता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइड है ओके सो वेन यू टर्न ओवर न्यू लीव बेसिकली टू टर्न ओवर न्यू लीव का मतलब होता है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हो बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हो और यू चेंज और यू रिफॉर्म फॉर द बेटर बेसिकली ये मतलब होता है टू टर्न ओवर न्यू लीव बट अगर आप यहाँ पे देखें हाँ यही है टू रिकन्स्ट्रक्ट टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट to change for better to change community or to become a better person or to mend one's ways so <coughs> so uh just a second okay so uh to turn over new leaf ka matlab hota hai basically like it only ki apne ways ko mend karna change ho jana hai you reform to a better person to change completely one course of action mujhe itna appropriate to nahi lag raha to shift attention to new problems after having started the old ones thoroughly no i don't find find it um suitable at all to cover up one's faults by wearing new mask by wearing new mask hoga ye bhi nahi hai to change the old habits to and adopt a new one to waise to dekha jaye to ye bhi itna appropriate nahi hai but theek hai something is 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 better than nothing Guys, just think. okay. So, uh, what what I uh, what I want you guys to do is that you guys take time later. This is necessary. No, don't press the asking name. The turn over new leaf. It means to basically reform oneself or to amend our to reconstruct or to make a fresh start or to amend our habits to adopt good ones. Okay, let's go. Let's do it. Question number. ओके चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर शेव का क्या मतलब है ओके ओके कूल अ क्लोज शेव का मतलब होता है पास की शेविंग नहीं क्लोज शेव का मतलब होता है नैरो स्केप यानी कि बहुत ही मुश्किल से जब आप बच जाते हो किसी चीज से दैट मीन्स यू हैव अ क्लोज शेव सो आई हैड अ वेरी क्लोज शेव इन दिन ठीक है सो दैट मीन्स मैं बहुत ही मुश्किल से बची So yeah, more it out, guys. Thirty seconds. चलिए गाइज लास्ट ईडियम लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेज वी काउंट वन टू थ्री एंड फोर टू टॉक थ्रू वन हैट का क्या मतलब है मुझे अभी भी जो इस ईडियम का मीनिंग पता है ना मुझे अभी भी इसमें डाउट है
Okay, so to talk through one's hat, yani ki, if you say that you're just talking through your hat, it just means that you're telling the other person that you're talking nonsense, you're talking foolish, yet you don't even know what you're saying. If you want to say something in a decent way, then you're just talking about it. If you want to say something in a very decent way, you want to say something in a very decent way, you know man, you're talking through your hat. First, you can search it on Google, what it means to say it. फिर उसको थोड़ी देर के बाद रिलाइज होगा कि उसकी तो बेजती हो गई है सो या टू टॉक थ्रू वन हैथ मीन्स टू टॉक नॉन सेंस तो जैसे मैंने आपको बोल दिया अगर आप किसी की डिसेंट तरीके से बेजती करना चाहते हैं तो ये एडियम यूज कर सकते हैं थर्टी सेकेंड्स टू नोट डाउन अ डिसेंट बेजती आई टोल यू राइट इंग्लिश इज ब्लेस्ड विथ अबेंट वो क्या मतलब किसी को प्यार एक्सप्रेस करने से बेजती से तारीफ से गलतियाँ निकालने से सब कुछ इंग्लिश में आपके पास अवेलेबल है हाउ कैन कूल चलिए गाइज सो वी डन विद स्कूल नाउ वेट क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ ऑन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका सभी कोर्सेज का एक्सेस टॉप एजुकेटर्स विल टीच यू Regular off-hearing session, pure syllabus for coverage, mentorship and guidance, study material, practice test, live test series and batch courses. And guys, what is the price? 84 months, uh, 68,000, 72 months, 57,000, 60 months, 48,000 of its price for 10% discount using my code SOS10. Then you have the iconic subscription. In the head person mentor, like your solid session, weekly report, card parent, and extra, you can and all the benefits of plus subscription. And what is the price? 84 months, 1 lakh, 35,000, 72 months, 1 lakh, 18, 60 months, 1 lakh. What is price for 10% discount using my code SOS10? And guys, class of the rose, a video check on a nabu lay to keep a grab with quick revision. Can you not put a good syllabus? This is how it's going. Shallow G and no, ignore that. And well, very quickly, let's start the logo squares at the count of one, two, three, and go. Ye kaun si company ka logo hai? Jaldi se, acha, mere paas na, by the way, time baut kam rahe gaya. Kyunki mein aaj jo ye video record kar rahi hoon, vasse premier to ye, what, 9th of October ko hone wali hai. But, meri aaj abhi live session start hone wali hoon abhi jaldi. So I don't have much time to make a logo quiz up with me, which is a little bit of a chicken. Correct. Yeah, hey guys. Airtel ka logo, I think. But I think this is a lot easier to identify. But let's see next logo when I am saying this. Let's start with the count of one, two, three and go. Let's turn our wedding. Okay, super. So, I don't know who this logo is. Then later I found out that this logo is Berkeley's. Now, what is Berkeley's? Basically, Berkeley is a British Universal Bank. It's a British Universal Bank, Berkeley's. And, um, it supports a lot of customers who want to do business. So, basically, this is Berkeley's. And, yeah, that's about it. चले गाइस क्वेश्चन नंबर थ्री यदि कहूँ ना वन टू थ्री एंड ये किसका लोगो है ये ये तो आपको आना चाहिए हमने पहले भी बड़ी बारी किया मैं बर्कलेस के बारे में सर्च कर रही थी तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया इस इट हार्ड टू गेट जॉब इट बर्कलेस Okay. Okay. Okay guys, so this is your 
Walmart ka logo and we all know what is Walmart right it is a I think it's a wholesale or a retail I just want to check out Walmart I mean Walmart is a sabse cheapest price ke aapko milte hai ek multinational uh, ye Ameri- multinational retail corporation hai retail store hai ye American basically organization hai Walmart and I think uh, badi badi hum log isme gaye hain so yeah क्वेश्चन नंबर फोर एट दी कॉन वन टू थ्री एंड तो देखते हैं ये लोगो कौन आइडेंटिफाई करता है ये वैसे पता नहीं आप लोग कर पाओगे आइडेंटिफाई नॉट टू शो दैट नॉट टू वेरी श्योर इन दैट वेरी वेरी क्विकली वेर गन टू दिस मुझे तो डेफिनेटली इसका आंसर पता नहीं था टू सर्च इट ओके सो दिस इज डाउनलुक ये डाउनलुक के डाउनलुक के एक्चुअली ना मैट्रेस आते हैं सो ये डाउनलुक का लोगो है मुझे भी पता नहीं था ओके क्वेश्चन नंबर 5 विद द काउंट ऑफ 1 2 3 एंड गो ये किसका लोगो है भाई नहीं हमने अपने फोन्स में तो ये देखा ही होगा कि नहीं देखा होगा I I let me just check I think मेरे फोन भी होना चाहिए शायद नहीं 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 मैंने थोड़ा इसको कुछ और समझ लिया नहीं नहीं ये फोन पे नहीं मिलेगा आपको मैं आपको बता दी ये है क्या चीज है ठीक है so basically guys ये logo है Dropbox का और what is Dropbox basically ये एक It's a modern workspace designed to reduce busy work, so you can focus on things that matter. एक creatively आपको काम करने में मदद करता है मुझे बिल्कुल पता नहीं है कैसे but that's all I know about it. चलिए question number six at the count of one, two, three and four. ये किसका logo है ये तो हम लोग आराम से पहचान सकते हैं बहुत ही आराम से मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कोई problem होनी चाहिए बहुत ही आराम से ओके करेक्ट दैट इज फोर्टिस ये फोर्टिस हॉस्पिटल का लोगो है फोर्टिस के बारे में तो आई थिंक सबने सुना ही है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन एट दी काउंट ऑफ वन टू थ्री ये किसका लोगो है बहुत ही फनी सा है ना बट किसका लोगो है ओ ब्रुनो इज बार्किंग ओके देखो जी ये लोगो है एम टी एस का ठीक है ना वॉट इज एम टी एस एम टी एस इज मोबाइल टेली सिस्टम मोबाइल टेली सिस्टम करके एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जो कि दिल्ली में है तो एम टी एस जो है इट इज अ जॉइंट वेंचर वाई वर आई थिंक दैट शुड बी नफ फॉर यू बिकॉज इट्स ए नफ फॉर मी कि ये एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है दैट्स ऑल एंड इट इज हेड क्वार्टर इन डेली चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर एट एट दी काउन वन टू थ्री एंड ये किसका लोगो है ओके सो गाइस ये है आपका ओके okay. ये है आपका लुफ्थानजा का लोगो ना व्हाट इज लुफ्थानजा लुफ्थानजा इज अ जर्मन एयरलाइन ठीक है जर्मन एयरलाइन है लुफ्थानजा या दैट्स अबाउट एयरलाइन है लुफ्थानजा चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है द काउंट 1 2 3 एंड ये किसका लोगो है
ओके अब मैं बताती हूँ क्या पढ़ रही एक्चुअली कल ही आई का मैच हुआ है चेन्नई ये अपना चलो मुझे पता चल ही जाएगा कौन जीता आई पी का मैच हुआ है कल ही सी एस के और आर सी बी का मैं चेक करती हूँ जीता कौन आई होप सी एस के विन्स आई मैं डाई हार्ट धोनी फैन ओके सो ये है गाइज मैक्स लाइफ का लोगो ना वॉट इज मैक्स लाइफ मैक्स लाइफ एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका ही लोगो सिंपली सी बात चलो जी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लोगो को जल्दी काउन ऑफ वन टू थ्री एंड फोर ये किसका लोगो है बताती हूँ उसके साथ जब मैंने ये लोगों के बारे में सर्च किया तो मैं बताती हूँ कि मैंने एक्चुअली में सबसे पहले क्या देखा ऐसे लग रहा है ना ऐसे कोई स्लीक सी खूबसूरत से हाथ पाई लड़की ऐसे करके बड़ी ऐसे मुद्रा में ऐसे करके बनाया बड़ा क्यूट सा लोगो लगा मुझे वेरी वेरी एथनिक एक्चुअली वेरी एथनिक ओके ये है पिरामल एंटरप्राइजेस का लोगो नाउ पिरामल वी आई थिंक वी ऑल नो बाई नाउ मुकेश अम्बानी डॉटर ईशा अम्बानी इज बीन मैरिड टू आनंद पिरामल हु अपेरेंटली इज द ओनर ऑफ दर्गेनाइजेशन सी ठीक है गाइज देना चाहूँ अपने आप को सर्टिफिकेट दे दो मेरी तरफ से खुली छूट है चलो गाइज थैंक यू सो वेरी मच सी वेरी सुन बाई आई लव यू ऑल बाई